அனைவருக்கும் வணக்கம் இது ஜி கே சங்கர் மெயின் சீரியஸ் நான் ரேணுப்பிரியன் ஈஸ்வரன் நம்ம யூனியன் கவர்மெண்டோட பார்ட் டூக்கு வந்திருக்கோம் மத்திய அமைச்சரவை எப்படி செயல்படுகிறது என்பதை நம்ம பார்க்கலாம் மத்திய அமைச்சரவைனால் என்ன ஃபஸ்ட்டு வந்து கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் என்று ஆங்கிலத்தில் குறிப்பிடுகிறார்கள் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் என்று நாம் சொல்லும் பொழுது நமக்கு தெரியும் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் எய்ட் அண்ட் அட்வைஸ் ஆஃப் த ப்ரெசிடண்ட் குடியரசுத் தலைவருக்கு ஆலோசனை வழங்கும் பொறுப்பு வந்து இந்த அமைச்சரவைக்கு இருக்கிறது என்று நம்ம சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் கலெக்டிவ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கலெக்டிவ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கூட்டு பொறுப்பு என்று நம்ம குறிப்பிடுவோம் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்ட்ரி கலெக்டிவ்லி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு லோக்சபா லோக்சபாவிற்கு கூட்டு பொறுப்புடையது லோக்சபாவில் கேட்கப்படக்கூடிய மக்கள் நலன் சார்ந்த கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கும் பொறுப்பு அமைச்சர்களுக்கு இருக்கிறது என்று குறிப்பிடலாம் அப்போ இந்த கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அமைச்சரவை அதில் மிக முக்கியமான பிரதம அமைச்சர் மற்றும் குடியரசுத் தலைவர் பிரசிடண்ட் இவர்கள் இணைந்தது தான் யூனியன் கவர்மெண்டோட நிர்வாகம் மத்திய அரசுடைய நிர்வாகம் என்று சொல்லலாம் நிர்வாக ரீதியில் குடியரசுத் தலைவருக்கு ஆலோசனை வழங்க மத்திய அர அமைச்சரவை உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்திய மத்திய அமைச்சரவை குடியரசுத் தலைவருக்கு ஆலோசனை செய்வதை முதன்மை பத முதன்மை செயல்பாடாக வைத்துள்ளது நாற்பத்தி இரண்டாவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆறு அடிப்படையில் அமைச்சரவை குழுவின் ஆலோசனைக்கு குடியரசுத் தலைவர் கட்டுப்பட்டவர் என்று குறிப்பிடுகிறார்கள் நாற்பத்தி இரண்டாவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆறு அடிப்படையில் மத்திய அமைச்சரவை குழு குழுவின் ஆலோசனைக்கு குடியரசுத் தலைவர் கட்டுப்பட்டவர் இந்த சட்ட திருத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பாயிண்ட் வந்து இந்த பர்டிகுலர் விஷயம் அபவுட்டு பிரசிடண்ட் ஆஃப் இந்தியா இந்தியாவின் குடியரசுத் தலைவர் பற்றின விஷயம் ரெண்டாவது சேம் திங் அதே மாதிரி ஸ்டேட்டில் மாநில அமைச்சரவையின் ஆலோசனைக்கு கட்டுப்பட்டவர் ஆளுநர் என்று நாம் குறிப்பிடுறோம் ஆளுநர் மாநில அமைச்சரவை என்பதை குறிப்பிடும் போது மாநில அமைச்சரவைக்கு மாநில அமைச்சரவையின் ஆலோசனைக்கு கட்டுப்பட்டவர் ஆளுநர் என்ற ஒரு ஸ்டேட்டஸ் இருக்குது இதை பற்றி சொல்லக்கூடியது தான் நாற்பத்தி இரண்டாவது சட்ட திருத்தம் ஸோ அந்த கட்டுப்பட்டவர் என்ற ஒரு விஷயம் என்னென்னா மத்திய அமைச்சரவையோ அல்லது மாநில அமைச்சரவையோ அந்தந்த அமைச்சரவை கொடுக்கக்கூடியத அந்த நிர்வாக தலைவர்கள் நிறைவேற்ற வேண்டும் அந்த அறிவுரைகளே என்பது ரொம்ப முக்கியமானது நாற்பத்தி நான்காவது சட்ட திருத்தத்தில் ஒரு சில சேஞ்சஸை கொண்டு வராங்க நாற்பத்தி நான்காவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி எட்டு குடியரசுத் தலைவர் மத்திய அமைச்சரவையின் பரிந்துரைகளை மறுபரிசீலனைக்கு அனுப்பலாம் மறுபரிசீலனை பரிசீலனை மறுபரிசீலனைக்கு அனுப்பலாம் என்று குறிப்பிடுகிறார்கள் மத்திய அதாவது குடியரசுத் தலைவர் மத்திய அமைச்சரவையின் பரிந்துரைகளை மறுபரிசீலனைக்கு அனுப்பலாம் என்று நாற்பத்தி நான்காம் சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி அதே மாதிரி மாநிலத்துக்கும் இந்த கான்செப்ட் சிமிலராக அப்ளை ஆகும் மாநில அமைச்சரவை கொடுத்திருக்கக்கூடிய பரிந்துரைகளை ஆளுநர் மறுபரிசீலனைக்கு அனுப்பலாம் ஆளுநரும் மறுபரிசீலனைக்கு அனுப்பலாம் ஆனால் அந்த பரிசீலனை திரும்ப வருது திரும்ப குடியரசுத் தலைவர்கிட்ட வருது அப்படின்னா கட்டாயம் அதை நிறைவேற்ற வேண்டும் இந்த கேஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் மாநிலத்தில் மாநில அமைச்சரவை கொடுக்கக்கூடிய அந்த பரிந்துரை மறுபரிசீலனைக்கு அனுப்பப்பட்டு சீர்திருத்தப்பட்டு திரும்பவும் ஆளுநருக்கு வருதுன்னா அதை ஆளுநர் நிறைவேற்ற வேண்டும் ஆளுநர் மற்றும் குடியரசுத் தலைவர் ஆகியோரை கம்பேர் பண்ணி இந்த டீட்டெயில் சொல்லியிருக்கோம் நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தத்தில் ஆலோசனைக்கு கட்டுப்பட்டவர் என்று சொல்லியிருந்தோம் நாற்பத்தி நான்காவது சட்ட திருத்தத்தில் மறுபரிசீலனைக்கு ஆலோசனைகளை அனுப்பினால் திரும்ப ஒரு மறுபடியும் அப்போ வந்து கட்டாயம் அவங்க நிறைவேற்றணும் என்பது தான் இதில் குறிப்பிடக்கூடிய முக்கியமான அம்சம் தொண்ணூற்றி ஓராவது சட்ட திருத்தம் ரெண்டாயிரத்தி மூன்று தொண்ணூற்றி ஓராவது சட்ட திருத்தம் இரண்டாயிரத்தி மூன்று என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சட்ட திருத்தம் இருக்கிறது தொண்ணூற்றி ஓராவது சட்ட திருத்தம் இரண்டாயிரத்தி மூன்று என்பது நம்பர் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு சட்ட திருத்தமாக இருக்கிறது அமைச்சரவையின் அமைச்சர்களின் எண்ணிக்கையை நிர்ணயம் செய்யும் ஒரு சட்ட திருத்தமாக இருக்கிறது இந்த சட்ட திருத்தத்தில் என்ன குறிப்பிடுறாங்கன்னா மொத்த மத்திய அமைச்சரவையின் எண்ணிக்கை மொத்த மத்திய அமைச்சரவையின் எண்ணிக்கை லோக்சபாவின் பதினைந்து சதவீதத்திற்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிடுகிறார்கள் மொத்த மத்திய அமைச்சரவையின் எண்ணிக்கை லோக்சபாவின் பதினைந்து சதவீதத்திற்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிடுகிறார்கள் இதை தான் இந்த இடத்துல குறிப்பிட்டிருக்காங்க தொண்ணூற்றி ஓராவது சட்ட திருத்தம் இரண்டாயிரத்தி மூன்று மொத்த மத்திய அமைச்சரவையின் எண்ணிக்கை லோக்சபாவின் எண்ணிக்கையில் பதினைந்து சதவீதத்திற்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும் எடுத்துக்காட்டுக்கு லோக்சபாவில் ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூன்று உறுப்பினர்கள் இருக்கிறார்கள் 
இவர்களை ஐநூறுன்னு கூட நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ஐநூறை ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜாக எடுத்தோமா செவன்டி ஃபைவ் என்ற நம்பர் கிடைக்குது எழுவத்தி ஐந்து வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய மத்திய அமைச்சர்களை மத்திய நிர்வாகம் நியமித்து கொள்ளலாம் என்ற ஒரு விஷயம் இருக்கிறது இதுவே மாநிலமாக இருக்கும் பொழுது தமிழ்நாட்டை எடுத்துக்கொட்ட எடுத்துக்காட்டாக எடுத்துக்கிட்டு இரநூத்தி முப்பத்தி நான்கு என்று நாம் குறிப்பிடக்கூடிய இதில் ரெண்டு பர்சன்டேஜ் அதாவது ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் பதினைந்து சதவீதம் என்று நாம் சொல்லும்போது முப்பத்தி நான்கு அமைச்சர் வரை நியமித்து கொள்ளலாம் என்ற ஒரு ஒரு நம்பர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து அந்த ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் என்ற அடிப்படையில் கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் பதினஞ்சு சதவீதம்னு குறிப்பிட்டால் போதும் மற்ற நம்பர்ஸ் எதுவும் கால்குலேட் பண்ண தேவையில்லை மூன்று மொத்தமான சீர்திருத்தங்கள் இந்த இடத்துல குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது குறிப்பாக இந்த சீர்திருத்தங்கள் பற்றி எழுவத்தஞ்சு ஒன்று ஏ என்ற ஒரு ஆர்டிக்கல் சொல்லும் அதை நீங்கள் டீட்டெயில்டாக போகணுங்கிறது கிடையாது ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டா போதும் இப்போ மத்திய மத்திய அமைச்சரவையும் மாநில அமைச்சரவையும் கம்பேர் பண்ணுறோம் யூனியன் கவர்மெண்ட்டோட மினிஸ்ட்ரியும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோட மினிஸ்ட்ரியும் நாம் பார்க்குறோம் ஆர்டிக்கல் செவன்டி ஃபோர் விதி எழுவத்தி நான்கு குடியரசுத் தலைவருக்கு ஆலோசனை வழங்க மத்திய அமைச்சரவை குழு அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று எழுவத்தி நான்கில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது அதே மாதிரி தான் ஒன் சிக்ஸ்டி த்ரீ மாநில அரசுக்கும் இருக்குது மாநில அரசுக்கு ஆளுநருக்கு ஆலோசனை வழங்க அமைச்சரவை குழு இருக்கிறது அதாவது நான் சொல்ல வருவது விதி எழுவத்தி நான்கு என்பது மத்திய அமைச்சரவை எனவும் விதி நூற்றி அறுபத்தி மூன்று மாநில அமைச்சரவை அதோடைய வேலை என்னன்னு சொல்ல வராங்க அப்போ அதோடைய மிக மிக முக்கியமான பணி என்று சொல்லும்போது குடியரசுத் தலைவருக்கு ஆலோசனை வழங்குவது மத்திய அமைச்சரவையின் பணி ஆளுநருக்கு ஆலோசனை வழங்குவது மாநில அமைச்சரவையின் பணி என்பது குறிப்பிடத்தகுந்ததாக இருக்கிறது இதற்கு அடுத்ததாக விதி எழுவத்தி ஐந்து என்ற ஒரு விதியை வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க எழுவத்தி ஐந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விதியாக அறியப்படுகிறது இந்த பர்டிகுலர் விதி என்று நாம் பார்க்கும்போது இந்த இந்த விதியில் சொல்லியிருக்கக்கூடிய முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னவென்றால் அமைச்சரவை எவ்வாறு நியமிக்கப்படுகிறது என்பதை பற்றின டீட்டெயில்ஸை வந்து சொல்கிறாங்க அமைச்சரவை எவ்வாறு நியமிக்கப்படுகிறாது என்பதை பற்றின விளக்கங்களை இதில் சொல்லியிருக்காங்க நல்ல கவனிங்க விதி எழுவத்தி அஞ்சு விதி எழுவத்தி அஞ்சு அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் மினிஸ்ட்ரி இந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு யூனியன் கவர்மெண்ட் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய மத்திய அமைச்சரவையில் விதி எழுவத்தி ஐந்து என்று ஒரு விதி இருக்கிறது இது அமைச்சரவை நியமனத்தை பற்றி குறிப்பிடுகிறது இந்த அமைச்சரவை நியமனம் என்று நம்ம சொல்லும்போது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பிரதமரை தான் நியமனம் செய்வார்கள் விதி எழுவத்தி அஞ்சு சப் கிளாஸ் ஒன்று பெரும்பான்மை பெற்ற கட்சியின் தலைவரை பெரும்பான்மை பெற்ற கட்சியின் தலைவரை அவர்கள் உறுப்பினர்களின் உறுதிமொழிகளோடு பிரதமராக நியமிக்கப்படுதல் பற்றி குறிப்பிடுகிறது அப்போ அவங்களுடைய உறுப்பினர் என்று அழைப்ப அழைக்கப்படக்கூடிய இந்த நபரை இன்னும் கரெக்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா பெரும்பான்மை பெற்ற கட்சி தலைவரை பிரதமராக நியமிக்க சொல்லி அங்கே இருக்கக்கூடிய எம்பிக்கள் வந்து ஒரு கடிதம் கொடுப்பாங்க அதை வச்சு பிரதமரை நியமனம் செய்கிறார்கள் அதுக்கப்புறம் பிரதமரின் பரிந்துரை அடிப்படையில் இதர அமைச்சர்களை நியமனம் செய்வார்கள் எழுவத்தி அஞ்சு சப் கிளாஸ் டூ என்ற ஒரு ஆர்டிக்கல் இருக்கு விதி எழுவத்தி அஞ்சு சப் கிளாஸ் டூ குடியரசுத் தலைவர் விரும்பும் வரை அமைச்சராக தொடர்தல் அமைச்சர் பதவியில யார் விரும்பும் வரை தொடரலாம் என்று பார்த்தா டியூரிங் த பிளஷர் ஆஃப் த பிரசிடென்ட் ஒரு மத்திய அமைச்சராக இருப்பவர் குடியரசுத் தலைவர் விரும்பும் வரை அந்த பதவியில் தொடர முடியும் அந்த பர்டிகுலர் எலெக்ஷன் நடந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசுக்கு ஐந்து ஆண்டுகள் பதவி காலம் என்று குறிப்பிட்டிருந்தாலும் எந்த ஒரு அமைச்சருக்கும் இவ்வளவுதான் பதவி காலம் என்ற வரையறை கொடுக்கப்படவில்லை டியூரிங் த பிளஷர் ஆஃப் பிரசிடென்ட் என்றே குறிப்பிடுகிறார்கள் ஆனால் அந்த நடவடிக்கையை எடுப்பதற்கு முன்பாடி பிரதமரின் பரிந்துரை தேவைப்படுகிறது ஒரு அமைச்சரை சேர்க்கவோ நீக்கவோ பரிந்துரை செய்பவர் பிரதமர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது எழுவத்தி அஞ்சு சப் கிளாஸ் த்ரீ செவன்டி ஃபைவ் ஆஃப் த்ரீ என்பது குடியரசுத் தலைவர் விரும்பும் வரையில் அமைச்சராக தொடர்தல் அந்த அதற்கு அடுத்ததாக அமைச்சரவை குழு லோக்சபாவிற்கு கூட்டு பொறுப்புடையது என்று குறிப்பிடுகிறார்கள் கூட்டு பொறுப்பு அமைச்சரவை குழு லோக்சபாவிற்கு கூட்டு பொறுப்புடையது இப்போ கூட்டு பொறுப்புக்கும் தனி பொறுப்புக்கும் இருக்கக்கூடிய வேறுபாடுகள் என்ன என்பதை பார்க்கலாம் மேலே இருக்கக்கூடிய தனி பொறுப்பு எழுவத்தஞ்சு சப் கிளாஸ் டூ தனி பொறுப்பு ஒரு அமைச்சர் தனிப்பட்ட முறையில் குடியரசுத் தலைவரிடம் பொறுப்பானவர் அவர் கேட்கக்கூடிய இந்த டீட்டெயில்ஸ்க்கு பதில் சொல்லணும் என்ற அடிப்படையில் இருக்கும் ஆனால் அவரை வழி நடத்துபவர் பிரதமர் 
ஆனால் ஒட்டுமொத்த அளவில் நாம் எடுக்கும்போது லோக்சபாவிற்கு பொறுப்புடையவராக இருக்கிறார் கூட்டு பொறுப்புடையவராக இருக்கிறார் கலெக்டிவ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு லோக்சபா அதை தான் இந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதுக்கடுத்து எழுவத்தஞ்சு சப் கிளாஸ் நான்கு எழுவத்தஞ்சு சப் கிளாஸ் நான்கு என்ன சொல்லுதுன்னா அமைச்சரவையின் பதவி பிரமாணம் மற்றும் உறுதிமொழிகள் செவன்டி ஃபைவ் சப் கிளாஸ் ஃபோர் மத்திய அமைச்சரவையின் பதவி பிரமாணம் பதவி பிரமாணம் பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் குடியரசுத் தலைவர் குடியரசுத் தலைவர் தான் நியமனங்களை மேற்கொள்கிறார் என்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் எழுவத்தஞ்சு சப் கிளாஸ் நான்கு என்று நாம் குறிப்பிடுறோம் நெக்ஸ்ட்டு செவன்டி ஃபைவ் ஆஃப் ஃபைவ் எழுவத்தஞ்சில் சப் கிளாஸ் ஃபைவ் ஆறு மாதங்களுக்கு மிகாமல் எந்த அவையிலும் உறுப்பினராக இல்லாத ஒருவரை அமைச்சராக நியமனம் செய்தல் என்பதை பற்றி குறிப்பிடுகிறார்கள் அதாவது அதோ எந்த அவையிலையும் உறுப்பினராக இல்லாதவர் லோக்சபாலையும் உறுப்பினர் கிடையாது ராஜ்யசபாலையும் உறுப்பினர் கிடையாது அப்படி உறுப்பினர் இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தரை அமைச்சராக நியமித்தால் அமைச்சராக நியமித்தால் அந்த பர்டிகுலர் அமைச்சர் லோக்சபா அல்லது ராஜ்யசபாவில் உறுப்பினராக தேர்வு செய்யப்பட வேண்டும் எத்தனை மாதங்களுக்குள்ளார அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறு மாதங்களுக்குள்ளார என்று குறிப்பிடலாம் இப்போ ஆறு மாதங்களுக்குள்ளார லோக்சபா ராஜ்யசபா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த இரண்டு அவைகளில் ஏதாவது ஒரு அவையில் அவங்க உறுப்பினராக சேரணும் என்பது தான் அதில் சொல்லிடக்கூடிய ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் நெக்ஸ்ட் செவன்டி ஃபைவ் ஆஃப் சிக்ஸ் செவன்டி ஃபைவ் ஆஃப் சிக்ஸ் அமைச்சர்களின் சம்பளம் மற்றும் சலுகைகள் பற்றி குறிப்பிடுகிறது விதி எழுவத்தி அஞ்சு சப் கிளாஸ் ஆறு என்று ஒன்று இருக்குது ஆர்டிக்கல் செவன்டி ஃபைவ் சப் கிளாஸ் சிக்ஸ் எழுவத்தி அஞ்சு சப் கிளாஸ் சிக்ஸ் என்ற அடிப்படையில் பார்க்கும்போது அமைச்சர்களின் சம்பளம் மற்றும் சலுகைகளை யார் நியமனம் செய்வார்கள் என்று கேட்டால் பாராளுமன்றம் தான் நியமனம் செய்யும் பார்லிமெண்ட் தான் முடிவு செய்யும் அதை தான் இந்த இடத்துல குறிப்பிடுறாங்க விதி எழுவத்தி ஏழு இந்திய அரசின் அலுவல்களை வழிநடத்துதல் கண்டக்ட் த பிஸ்னஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா என்பதை பற்றி தான் விதி எழுவத்தி ஏழு ஆனது குறிப்பிடுகிறது ஸோ கண்டக்ட் த கவர்மெண்ட் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா என்று நாம் குறிப்பிடும் பொழுது இந்திய அரசின் அலுவல்களை வழி நடத்துதலை பற்றி குறிப்பிடுகிறார்கள் இதை வழி நடத்துதல் அடிப்படையில் குடியரசுத் தலைவர் தான் வழி நடத்துகிறார் அவருக்கு ஆலோசனை புரிவதற்கு ஒரு அமைச்சரவை குழு இருக்கிறது என்பதை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஆர்டிகல் செவன்டி ஃபோர் செவன்டி ஃபைவ் செவன்டி செவன் என்ற மூன்று ஆர்டிகலை தான் பார்த்துருக்கோம் செவன்டி சிக்ஸ் பற்றி பார்க்கல அது தனியாக ஒரு இடத்துல நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம் எனினும் ஆர்டிகல் செவன்டி எயிட்னு ஒரு ஒரு ஆர்டிகிள் இருக்குது இதை நான் பிரதமர் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கணும் இருந்தாலும் நான் இந்த இடத்துல சொல்கிறேன் விதி எழுவத்தி எட்டு ரொம்ப முக்கியமான விதி விதி எழுவத்தி எட்டு பிரதமரின் பணிகள் பற்றி குறிப்பிடுகிறார்கள் பிரதமரின் அத்தியாவசியமான பணி என்றால் என்ன என்று கேட்கும் பொழுது மத்திய அரசின் நிர்வாக தகவல்களை குடியரசுத் தலைவருக்கு வழங்குவது பிரதமரின் பணிகளில் முக்கியமானது நிர்வாக தகவல்களை குடியரசுத் தலைவருக்கு வழங்கக்கூடியது மிக முக்கியமான பணியாக பிரதமருடைய பணி இருக்கிறது மத்திய அமைச்சரவையின் முடிவுகளையும் குடியரசுத் தலைவருக்கு தெரிவித்தல் என்பது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கடமையாக இருக்கிறது பிரதமருடைய பணிகள் அடிப்படையில் நாம் இதை புரிஞ்சுக்கிறோம் இதனை தொடர்ந்து மத்திய அமைச்சரவை பார்த்துருக்கோம் மாநில அமைச்சரவை எப்படி வந்து செயல்படுகிறது என்பதை வந்து நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம் மத்திய அமைச்சரவை அப்படியே கம்பேர் பண்ணி மாநில அமைச்சரவையை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க போகிறோம் மாநில அமைச்சரவை அதாவது விதி நூற்றி அறுபத்தி மூன்று அடிப்படையில் ஆளுநருக்கு நிர்வாக ஆலோசனை வழங்குவது என்பதற்காக மாநில அமைச்சரவை தோற்றுவிக்கப்பட்டிருக்கிறது இப்போ மாநில அமைச்சரவையோட அடிப்படையான செயல்பாடு என்பது அம்ம ஆளுநருக்கு தேவையான நிர்வாக ஆலோசனைகளை வழங்குவது என்று நம்ம குறிப்பிடலாம் ஸோ இதுதான் விதி நூற்றி அறுபத்தி மூணில் சொல்லியிருக்கூடியது ஆனால் நூற்றி அறுபத்தி நான்கில் மாநில அமைச்சரவை நியமனம் பற்றி குறிப்பிடுகிறார்கள் மாநில அமைச்சரவை நியமனம் அமைச்சரவை நியமனம் விதி நூற்றி அறுபத்தி நான்கில் சொல்லியிருக்காங்க வழக்கம் போல் பெரும்பான்மையான வாக்கு பெற்ற அல்லது பெரும்பான்மை ஆதரவு பெற்ற ஒருவரை முதலமைச்சராக நியமிக்கலாம் அந்த முதலமைச்சராக நியமிக்கப்படக்கூடிய நபர் ஆதரவு அவருக்குன்னு இருக்கக்கூடிய ஆதரவை நிரூபிக்க வேண்டும் என்று நாம் குறிப்பிடலாம் ஸோ அப்போ அவரை முதலமைச்சராக நியமிக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது என்ற பட்சத்தில் அவரை வந்து ஆளுநர் வந்து நியமிப்பாங்க ஒரு வேலை வந்து எந்த கட்சிக்கும் பெரும்பான்மை கிடைக்காத சூழல் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆளுநர் தனது தனி விருப்பத்தின் அடிப்படையில் அப்போ ஆளுநருடைய இண்டிபெண்டன்ஸ் அடிப்படையில் ஒருவரை முதலமைச்சராக நியமித்து ஒரு குறிப்பிட்ட கால அளவுக்குள்ளார ஒரு வாரமோ அல்லது குறிப்பிட்ட கால அளவுக்குள்ளார அவர் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தில் வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற ஒரு நிபந்தனையும் ஆளுநர் வைக்க வைப்பார் என்பதுதான் இதில் குறிப்பிடக்கூடிய விஷயம் அது மட்டுமல்லாமல் 
இன்னும் சரியாக நம்ம மென்ஷன் பண்ணுற இடத்துல நம்ம சொல்லணும்னா முதலமைச்சர் முதலமைச்சர் என்பவரை நியமனம் செய்கிறார் முதலமைச்சரின் பரிந்துரையின் பேரில் இதர மாநில அமைச்சர்களை நியமனம் செய்கிறார்கள் இதர மாநில அமைச்சர்களை நியமனம் செய்கிறார்கள் எந்த அவையிலும் உறுப்பினராக இல்லாத ஒருவரை அமைச்சராக நியமனம் செய்துவிட்டு ஆறு மாதத்திற்குள் அவர் தேர்தலில் வெற்றி பெற்று ஏதாவது ஒரு அவையில் உறுப்பினராக வேண்டும் அதாவது மாநிலத்தில் மேலவை கீழவை என்ற அவைகள்லாம் இருக்கிறது ஆனால் தமிழ்நாட்டில் வந்து ஒரே ஒரு அவை தான் இருக்கிறது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கதாக இருக்கிறது ஸோ அதுக்கப்புறம் அமைச்சர்களின் சம்பளம் மற்றும் சலுகைகள் பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க அதை வந்து மாநில சட்டமன்றம் தான் முடிவு செய்கிறது என்பதையும் குறிப்பிடுறோம் விதி நூற்றி அறுபத்தி ஆறு மாநில அரசை வழிநடத்துதல் பற்றி குறிப்பிடக்கூடிய ஒரு விதியாக இருக்கிறது மாநில அரசு அவடைய நிர்வாகம் என்பது ஆளுநர் முதலமைச்சர் அமைச்சரவை குழு ஆகிய ஒட்டுமொத்த கட்டமைப்பின் வழியாக தான் நடக்கிறது எனவே அதனுடைய மாநில அரசின் நிர்வாக நடவடிக்கைகளை வழிநடத்துதல் ஆளுநரின் பெயரிலான நிர்வாக நடவடிக்கைகளை பற்றி குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் அது மட்டுமல்லாமல் நூற்றி அறுபத்தி ஏழு என்ற மிக முக்கியமான ஒரு விதி இருக்கிறது ஸோ அந்த விதி என்பது முதலமைச்சரின் பணிகளை பற்றி குறிப்பிடுகிறது முதலமைச்சரின் பணி என்னவென்றால் நிர்வாகம் தொடர்பான மிக முக்கியமான விஷயங்கள் நிர்வாகம் தொடர்பான தகவல்களை ஆளுநருக்கு அளிப்பது முதலமைச்சரின் கடமையாகும் மாநில நிர்வாகம் தொடர்பான தகவல்களை ஆளுநரிடம் கொடுப்பது அந்த முதலமைச்சரின் கடமையாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது ஸோ அதுதான் இந்த இடத்துல நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே முதலமைச்சரையும் பிரதமரையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம அந்த பணிகள் பற்றி விஷயங்களை வந்து நம்ம கன்வே பண்ணலை பட் அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால் சொல்ல முடியும் ஸோ அந்த பர்டிகுலர் இடத்துல நம்ம கன்வே பண்ணலாம் ஸோ அதாவது இந்த இடத்துல பிரதமருடைய பணிகள் என்று நம்ம சொல்லும்போது விதி எழுவத்தி எட்டின் அடிப்படையில் பிரதமருடைய பணி அதாவது குடியரசுத் தலைவருக்கு நிர்வாக தகவல்களை அளிப்பது பிரதமரின் கடமையாக நம்ம பார்க்க முடிகிறது ஸோ அதே மாதிரி வந்து ஆர்டிகல் ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் விதி நூற்றி அறுபத்தி ஏழு அடிப்படையில் நூற்றி அறுபத்தி ஏழு அடிப்படையில் முதலமைச்சரோட கடமை என்ன என்று நம்ம பார்த்தபோது முதலமைச்சர் வந்து என்ன விஷயத்தை செய்கிறாரு முதலமை முதலமைச்சர் அவர்கள் வந்து மாநில நிர்வாகத்திற்கு தேவையான தகவலை எல்லாமே ஆளுநருக்கு தெரிவிக்கிறார்கள் இதெல்லாம் தான் இந்த ரெண்டு பேருடைய அடிப்படையான விஷயமாக பார்க்கப்படுகிறது ஸோ இந்த அமைச்சரவையும் நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ணிட்டோம் இப்போ மத்திய அமைச்சரவை எப்படி இருக்குது அதோடைய ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குங்கிறதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ மத்திய அமைச்சரவையை நம்ம மூன்று வகைகளாக பிரிக்கிறோம் கேபினட் அமைச்சரவை ராஜாங்க அமைச்சரவை ராஜாங்க அமைச்சரவையில் இணை பொறுப்பு என்று இருக்கிறது அப்போது கேபினட் அமைச்சரவை ராஜாங்க அமைச்சர் தனி பொறுப்பு ராஜாங்க அமைச்சர் இணை பொறுப்பு அதை தான் எம்ஓஎஸ் என்று சொல்லுவாங்க அதாவது கேபினட் மினிஸ்டர் ஒரு கேட்டகரி வந்து மத்திய அமைச்சரவையில் கேபினட் மினிஸ்டர் இன்னொருத்தர் வந்து எம்ஓஎஸ்ஐ மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டேட் இண்டிபெண்டன்ஸ் என்று குறிப்பிடுகிறார்கள் ராஜாங்க அமைச்சர் தனி பொறுப்பு அமைச்சர் என்று நம்ம குறிப்பிடலாம் ஸோ அப்போ அந்த தனி பொறுப்பு அமைச்சர் என்ற ஒரு பதவியில் அவர் வந்து இருக்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் இணை அமைச்சர் மத்திய இணையமைச்சர் என்று குறிப்பிடுவார்கள் ஏற்கனவே கேபினட்டில் இருக்கக்கூடிய அமைச்சர்களின் துறைகளை அவர்களுக்கு உதவி புரியக்கூடிய வகையில் அமைச்சர்கள் இருப்பாங்க ஆனால் தனி பொறுப்பு அமைச்சர்களுடைய கட்டமைப்பு வந்து வித்தியாசமாக இருக்கும் ஸோ அப்போ யூஸ்வலாக கேபினட்னா என்ன வாட் இஸ் த அப்செக்டிவ் ஆஃப் கேபினட் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் கேபினட் என்ன என்று பார்க்கலாம் ஸோ கேபினட் என்பது நிர்வாகத்தின் அடிப்படை அழகாக செயல்படுகிறது என்று நம்ம குறிப்பிடுறோம் த பேசிக் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் யூனிட் என்று நம்ம குறிப்பிடுறோம் இந்த கேபினட்டில் தான் மிக முக்கியமான முடிவுகள் எடுக்கப்படும் கேபினட் முடிவுகளை குடியரசுத் தலைவருக்கு தெரிவிப்பவர் யாருனா பிரதமர் என்று நம்ம குறிப்பிடலாம் அப்போ கேபினட் அமைச்சரவையின் தலைவராகவும் பிரதமர் வந்து செயல்படுகிறார் கேபினட் அமைச்சரவையின் தலைவர் பிரதமர் கேபினட் அமைச்சரவையில் நிதி வெளியுறவு பாதுகாப்பு போன்ற முக்கிய துறைகள் வந்து இடம்பெறுகிறது ப பண மசோதாவின் பிறப்பிடமாக கேபினட் அணை அறியப்படுகிறது அப்போ கேபினட் என்பது பண மசோதாவின் பிறப்பிடமாக அறியப்படுகிறது நிதி மசோதா பட்ஜெட் மீதான முடிவுகள் கேபினட் கூட்டத்தில் எதிர் எடுக்கப்படும் நிதி மசோதா பட்ஜெட் மீதான முடிவுகள் வந்து கேபினட் கூட்டத்தில் எடுக்கப்படுகிறது என்று நாம் குறிப்பிடலாம் இந்த கேபினட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா கிச்சன் கேபினட் என்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கிறது கிச்சன் கேபினட் கிச்சன் கேபினட் என்பது மிக முக்கியமான முடிவுகளை எடுக்கக்கூடிய இரண்டு அல்லது மூன்றுக்கும் மேற்பட்ட முக்கிய அமைச்சர்களை கொண்ட ஒரு சிறிய குழு என்று நாம் குறிப்பிடலாம் இதை பிரதமர் தான் முடிவு செய்வார் கிச்சன் கேபினட் கிச்சன் கேபினட் அலுவல் பூர்வமாக நம்ம அரசியலமைப்பில் இடம்பெறவில்லை என்றாலும் இது அரசியல் ரீதி மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு அமைப்பாக காணப்படுகிறது கிச்சன் கேபினட் என்ற சொல்லாடலை உருவாக்கியவர் அல்லது கிச்சன் கேபினட் என்ற ஒரு செயல்பாட்டை உருவாக்கியவராக பிராங்க்லின் டி ரூசல்ட் ரூசல்ட் அவர்களை நாம் குறிப்பிடலாம் ரூசல்ட் அவர்கள் அமெரிக்காவின் முன்னாள் குடியரசுத் தலைவராக
அது வந்து இப்போ எட்டு கேபினட் குழுக்களாக குறைஞ்சிருக்கு அப்போ கேபினட் குள்ளார இருக்கக்கூடிய ஒரு கட்டமைப்பு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் எடுத்துக்காட்டுக்கு ஒட்டுமொத்தமாக எழுபத்தி ஐந்து அமைச்சர்கள் அவை வரை வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ரஃபாக நம்ம ஒரு கல்குலேஷன் போட்டால் மத்திய அமைச்சரவையில் ஸோ அதில் ஒரு முப்பது அமைச்சர்கள் வந்து கேபினட் அமைச்சர்களாக இருக்கிறாங்க முப்பத்தி ரெண்டு அமைச்சர்கள் கேபினட் அமைச்சர்களாக இருப்பாங்கன்னு ஒரு வாதத்திற்கு நம்ம வைத்துக் கொண்டேனால் அவர்களை எட்டு குழுக்களாக பிரிக்கிறார்கள் அதில் ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேபினட் கமிட்டி ஆன் பொலிட்டிக்கல் அஃபேர்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய பொலிட்டிக்கல் அஃபேர்ஸ் அரசியல் விவகாரங்களுக்கான கேபினட் குழு என்று குறிப்பிடலாம் இதை தான் வந்து சூப்பர் கேபினட் என்று சொல்வார்கள் அப்போ அரசியல் விவகாரங்களுக்கான கேபினட் குழுவை தான் வந்து நம்ம சூப்பர் கேபினட் என்று நம்ம அழைக்கிறோம் அதிக அதிகாரம் வாய்ந்த குழுவாக இது வந்து செயல்படுகிறது என்பதை நம்ம பார்க்குறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து எக்கனாமிக்கல் அஃபேர்ஸ்க்கான கேபினட் குழு பொருளாதார விவகாரங்களுக்கான கேபினட் குழு நியமன விவகாரங்களுக்கான கேபினட் குழு பாதுகாப்பு விவகாரங்களுக்கான கேபினட் குழுன்னு பல குழு இருக்கிறது அப்போ அரசியல் விவகாரம் அரசியல் நெக்ஸ்ட் வந்து பொருளாதார விவகாரம் பொருளாதார விவகாரம் அதுக்கப்புறம் நியமன உறுப்பினர்கள் அல்லது உறுப்பினர்கள் நியமனங்கள் தொடர்பானது என்று நம்ம சொல்கிறோம் மற்ற நியமனங்கள் உட்பட பல்வேறு நியமனங்கள் இருக்குது நம்ம அதை குடியரசுத் தலைவர்லேயே பார்த்துருப்போம் அப்போ நியமனங்கள் தொடர்பான உறுப்பினராக இருக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் பாதுகாப்பு விவகாரங்கள் என்று நம்ம சொல்கிறோம் டிஃபென்ஸு செக்யூரிட்டி ஓரியன்டடாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் தென் வந்து பார்லிமெண்ட்ரி அஃபேர்ஸ் பாராளுமன்ற விவகாரங்களுக்கான ஒரு குழுவாக இருக்கும் தென் அக்காமண்டேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய உபசரிப்பு விவகாரங்கள் குழு என்று நாம் குறிப்பிடுவோம் தென் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்டு டெவலப்மெண்ட் என்று சொல்லக்கூடிய முதலீடு மற்றும் வளர்ச்சி விவகாரங்கள் வேலை வாய்ப்பு மற்றும் திறன் மேம்பாடு என்று அழைக்கப்படக்கூடிய இந்த விவகாரங்கள் எல்லாம் காணப்படும் ஸோ அப்போ கேபினட் அமைச்சரவையோட முக்கிய பணி கொள்கைகளை உருவாக்குதல் என்று நம்ம குறிப்பிடுறோம் ஸோ அப்போ கொள்கைகளில் உருவாக்கக்கூடிய அடிப்படையில் நம்ம பார்க்கும்போது பாலிசி மேக்கிங் பாடியாக செயல்படுகிறார்கள் அந்த பாலிசி மேக்கிங் என்பது ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கிறது என்பதை பார்க்க முடியுது ஸோ இதற்கு அடுத்ததாக வந்து இந்த கேபினட் குழு பற்றி நம்ம பார்த்தாச்சு கேபினட் மட்டுமல்லாமல் இண்டிபெண்டன்ஸ் மினிஸ்டர் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு தன்மையும் வந்து காணப்படுது அதையும் நாம் பார்த்துருக்கோம் ஸோ அந்த மினிஸ்டர் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ் என்பதுனால் என்ன அதனால் ஏற்படக்கூடிய விளைவுகள் என்ன என்பதையும் பார்க்கலாம் ஸோ அப்போ வந்து எம்ஓஎஸ்ஏ ஐ என்று குறிப்பிடுவாங்க மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டேட் இண்டிபெண்டன்ஸ் ராஜாங்க அமைச்சர் தனி பொறுப்பு என்று நம்ம குறிப்பிடுறோம் அமைச்சரவையில் இரண்டு படிநிலைகளில் உள்ள தனி பொறுப்பு அமைச்சர்கள் இருக்கிறார்கள் கேபினட் கூட்டத்திற்கு அழைப்பு விடுத்தால் மட்டும் கலந்து கொள்ளக்கூடிய அமைச்சர்களாக ராஜாங்க அமைச்சர் தனி பொறுப்பு இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு என தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு சில சிறிய வகை துறைகள் வந்து வழங்கப்பட்டிருக்கும் என்பதை நாம் பார்க்க முடிகிறது ராஜாங்க அமைச்சர் இணை பொறுப்பு என்று நாம் சொல்லும் போது இவர்களுக்கு தனிப்பட்ட துறை கிடையாது ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான கேபினட் அமைச்சர்கள் அல்லது தனி பொறுப்பு அமைச்சர்களுக்கு அசிஸ்டண்டாக துணையாக வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு தன்மையை கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று சொல்லலாம் இவர்கள் கேபினட் கூட்டத்தில் எந்த காரணத்தில் கொண்டும் பங்கேற்க மாட்டார்கள் கேபினட் கூட்டத்தில் பங்கேற்காத ஒரு மிக முக்கியமான பங்கேற்காத அமைச்சர்கள் என்று பார்த்தீங்கன்னா இணை அமைச்சர்கள் என்று நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ கேபினட் கூட்டம்னா எதுக்காக நடைபெறும் அப்படின்னு நம்ம குறிப்பிடணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு பட்ஜெட் தாக்கல் பண்ணுறாங்கன்னா பட்ஜெட் தாக்கல் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கேபினட் கூட்டம் நடைபெறும் ஒரு குளிர்கால கூட்டத்தொடரோ அல்லது மலைகால கூட்டத்தொடரோ அங்கே என்னென்ன மசோதாக்களை அறிமுகப்படுத்தணும் அந்த மசோதாக்களில் இருக்கக்கூடிய சிக்கல்கள் என்ன அதை விவாதித்து அதை எப்படி சீர்திருத்துவது நாட்டின் முக்கிய பிரச்சனைகள் தேசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிகழ்வுகள் வந்து நடக்கும் பொழுது அதில் இருக்கக்கூடிய நன்மை தீமைகளை ஆயராய்வு செய்வதற்காக கேபினட் கூட்டங்கள் வந்து கூட்டப்படுகிற நிலை வந்து இருக்கிறது என்பதையும் நம்மளால் பார்க்க முடிகிறது ஸோ அந்த மாதிரி பல்வேறு விஷயங்களை வந்து கொண்டிருக்கிறது என்று நம்ம பார்க்கலாம் அது இதுதான் வந்து கேபினட் கேபினட்டுக்கான டெஃபினேஷனாக நாம் பார்க்கக்கூடியது இதற்கு அடுத்து ப்ரிலிமினரி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ் வந்து இருக்கிறது நீங்கள் அதை மெயின்ஸுக்கு கண்டிப்பாக கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப குறைவு டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்கள் வந்து பிரதமர் பதவியை பற்றி ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்காரு பிரதமர் பதவி என்பது அமெரிக்க குடியரசுத் தலைவரை போன்றே இருந்தாலும் ஆனால் பிரதமர் இந்தியாவில் குடியரசுத் தலைவர்லாம் கிடையாது என்று குறிப்பிட்டிருக்காங்க இப்போ பவர் வைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அமெரிக்காவில் குடியரசுத் தலைவருக்கு என்ன பவர் இருக்கோ அதே மாதிரி தான் இந்தியாவில் பிரதமருக்கும் அந்த பவர் இருக்குது பவர் வைஸ் ஈக்குவலாக இருக்கலாம் ஆனால் டெசிக்னேஷன் வைஸ் ஈக்குவல் கிடையாது என்று குறிப்பிடுகிறார்கள் மன்ரோ சொல்லும் போது கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப் என்று சொல்கிறார்கள் பிஎம் இஸ் த கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப் கப்பலின் கேப்டன் போன்றவர் என்று மன்ரோ குறிப்பிடுகிறார் மாரலி பிரபு சொல்லும் போது கேபினட் என்ற வளைவின் அடித்தளமாக க
விஸ்வநாத் பிரதாப் சிங் விபி சிங் நரசிம்மராவ் தேவகவுடா நரேந்திர மோடி அவர்கள் உட்பட நிறைய பேர் வந்து ஒரு மாநிலத்தில் சீஃப் மினிஸ்டராக இருந்து பிரைம் மினிஸ்டராக மாட்டவங்களும் நிறைய பேர் இருக்காங்கிறத நம்ம பார்க்க முடிகிறது ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு ஏரியாவாக இருக்கிறது இதற்கு அடுத்து சட்ட அதிகாரினா என்ன சட்ட அதிகாரியுடைய வேலை என்னங்கிறது குறித்து விவாதிக்கலாம் இதனைத் தொடர்ந்து மத்திய சட்ட அதிகாரியை பார்க்க போகிறோம் மத்திய சட்ட அதிகாரியை நம்ம அட்டார்னி ஜென்ரல் ஆஃப் இந்தியா என்று நம்ம சொல்லுவோம் அட்டார்னி ஜென்ரல் அட்டார்னி ஜென்ரலும் மாநிலத்தில் வந்து அட்வொகேட் ஜென்ரல் என்ற ஒரு பதவி இருக்கும் அட்வொகேட் ஜென்ரல் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பதவி இருக்கும் இந்த இரண்டு பதவிகளும் சிமிலரான ஃபங்க்ஷன் கொண்டது அட்டார்னி ஜென்ரல் ஆஃப் இந்தியா அட்வொகேட் ஜென்ரல் ஆஃப் இந்த ஸ்டேட் என்று சொல்லக்கூடிய இரண்டு பதவிகளும் சமமானதாக இருக்கும் விதி எழுவத்தி ஆறு என்பது விதி எழுவத்தி ஆறு மத்திய சட்ட அதிகாரி என்று நம்ம குறிப்பிடலாம் இந்த மத்திய சட்ட அதிகாரி என்பவர் ஒரு மத்திய அரசுடைய லீகல் ஒரு அட்வைசர் மாதிரி வந்து செயல்படக்கூடியவர் லீகல் அட்வைசர் சட்ட ஆலோசகராக செயல்படக்கூடியவராக இருப்பார் அவர் தான் அட்டார்னி ஜென்ரல் ஆஃப் இந்தியா என்று நம்ம சொல்லுவோம் மத்திய சட்ட அதிகாரி என்று நம்ம குறிப்பிடுறோம் சொலிசிட்டர் ஜென்ரல் என்று சொல்லக்கூடிய ஒருத்தரும் கூடுதல் சொலிசிட்டர் ஜென்ரல் என்று சொல்லக்கூடியவங்களும் இவங்களுக்கு அசிடண்டாக இருப்பாங்க அட்டார்னி ஜென்ரலை நியமனம் செய்பவர் வந்து குடியரசுத் தலைவர் நீக்கம் செய்பவரும் குடியரசுத் தலைவர் தான் ஆனால் இதற்கு பரிந்துரை செய்பவர்கள் அமைச்சரவை குழு அமைச்சரவை குழு பரிந்துரையின் பெயரில் அட்டார்னி ஜென்ரலை நியமனம் செய்கிறார் குடியரசுத் தலைவர் அட்டார்னி ஜென்ரல் பற்றி குறிப்பிடக்கூடிய விதி விதி எழுபத்தி ஆறு என்று நம்ம குறிப்பிடலாம் அட்டார்னி ஜென்ரலை நீக்கம் செய்பவரும் பார்த்தீங்கன்னா குடியரசுத் தலைவர் தான் என்று நம்ம குறிப்பிடுறோம் ஸோ இதற்கு வந்து அட்டார்னி ஜென்ரல் என்ற ஒரு நபருக்கு வந்து குறிப்பிட்ட பதவி காலமும் சம்பளமும் வந்து குறிப்பிடப்படவில்லை குறிப்பிட்ட சம்பளமும் பதவி காலமும் வந்து குறிப்பிடப்படவில்லை ஆனால் இவர் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிக்கு இணையான தகுதி கொண்டவராக அட்டார்னி ஜென்ரல் இருக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிடுகிறார்கள் அதாவது விதி எண்பத்தி எட்டு அடிப்படையில் அட்டார்னி ஜென்ரல் பாராளுமன்றத்தின் இரண்டு அவைகளிலும் பங்கேற்கும் உரிமை வந்து அவருக்கு இருக்கு இரண்டு அவைகளிலும் பங்கேற்கும் பொழுது அங்க லீகல் அட்வைசர்ஸ சொல்லக்கூடிய ஒரு காரணத்துக்காக அங்க பங்கேற்கிறார் அதை பற்றி விதி எண்பத்தி எட்டு வந்து குறிப்பிடுகிறது அட்டார்னி ஜென்ரல் என்று அழைப்பக்கூடிய மத்திய சட்ட அதிகாரி லோக்சபா லோக்சபா மற்றும் ராஜ்யசபா ஆகிய இரண்டு அவைகளிலும் பங்கேற்கும் உரிமை பெற்றவர் அவருக்கான அந்த ப்ரிவிலேஜஸும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் சலுகைகளும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் எனினும் அவர் அவருக்கு வாக்குரிமை அங்கு கிடையாது ஏனென்றால் அவர் லோக்சபாவிலோ ராஜ்யசபாவிலோ உறுப்பினராக இல்லை என்று நம்ம குறிப்பிடுறோம் அப்போ அட்டார்னி ஜென்ரல் என்பவருக்கான தகுதியாக நாம் பார்க்கும் பொழுது ஒரு உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி ஆவதற்கான ஒரு தகுதி இருக்க வேண்டும் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் அது மத்திய அரசு தான் வந்து இதற்கான முடிவுகளை எடுக்க வேண்டும் என்று நம்ம குறிப்பிடலாம் பெரும்பான்மையாக அட்டார்னி ஜென்ரல் என்பவர் ஒரு அரசு பதவி ஏற்கும் போது பதவி ஏற்றுப்பார் அந்த அரசு கலைக்கப்பட்டு விட்டால் அந்த அட்டார்னி ஜென்ரலோட பதவியும் காலாகி காலியாகிவிடும் புதிதாக ஒரு அரசு பதவி ஏற்கும் பொழுது அந்த அட்டார்னி ஜென்ரல் என்ற ஒரு ஒருவர் புதிதாக வந்து பதவியேற்றுக் கொள்வார் இவருடைய பணிகள் என்ற அடிப்படையில் அரசியலமைப்பு ரீதியிலான சட்ட ஆலோசகராக செயல்படுதல் மத்திய அரசின் வழக்கறிஞராக செயல்படுதல் விதி நூற்றி நாற்பத்தி மூன்று அடிப்படையில் குடியரசுத் தலைவருக்கு ஏற்படும் சட்ட ரீதியிலான சந்தேகங்களை உச்ச நீதிமன்றத்தில் அணுகி கேட்கும் முகவராக செயல்படுகிறார் இது எல்லாமே அட்டார்னி ஜென்ரலுடைய மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் இந்திய அரசுக்கு எதிரான வழக்குகளில் அதாவது ஒரு இந்திய அரசுக்கு எதிரான வழக்குகளில் அல்லது எதிராகவோ வாதாடக்கூடாத அட்டார்னி ஜென்ரல் என்பவர் வாதாடக்கூடாது என்பதை நாம் பார்க்க முடியுது அப்போ முதல் அட்டார்னி ஜென்ரலாக இருந்தவர் எம் சி செதல்வத் என்பது நம்ம சொல்லலாம் பதினாறாவது அட்டார்னி ஜென்ரலாக வெங்கட் ரமணி அவர்கள் பதவி வகித்து வருகிறார் என்று நம்ம பார்க்கிறோம் இதெல்லாமே அட்டார்னி ஜென்ரல் தொடர்பாக இருக்கக்கூடிய விஷயம் அதுக்கடுத்து அட்வொகேட் ஜென்ரல் என்ற ஒரு பதவியை பார்க்கலாம் அட்வொகேட் ஜென்ரல் அட்வொகேட் ஜென்ரல் என்ற ஒரு பதவியானது இதில் சொல்லிருக்கூடிய விஷயம் வந்து விதி நூற்றி அறுபத்தி ஐந்து அடிப்படையில் மாநில சட்ட அதிகாரி பற்றி குறிப்பிடப்படுகிறது அட்வொகேட் ஜென்ரல் விதி நூற்றி அறுபத்தஞ்சு அடிப்படையில் அவருடைய பதவி பற்றி குறிப்பிடுகிறார்கள் இப்போ விதி நூற்றி அறுபத்தஞ்சு என்று நம்ம சொல்லும் போது இந்த மேஜிக் நம்பர் உங்களுக்கு தெரியும் ஆர்டிக்கல் செவன்டி சிக்ஸ் கூட எப்பயுமே எயிட்டி நைன் என்ற ஒரு நம்பரை வந்து சேர்த்துவோம் அது வந்து மாநில அரசுக்கு என்ன பதவி இருக்கோ அதே மாதிரி சிமிலர் பதவி வந்து வரும் அதை நம்ம ப்ரிலிமினரியில் படிச்சிருப்போம் ஆர்டிக்கல் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அடிப்படையில் அட்வொகேட் ஜென்ரல் ஆஃப் த ஸ்டேட் என்ற ஒன்று இருக்கிறது என்று நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ அதன் அடிப்படையில் தான் வச்சுருக்காங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் தமிழ்நாட்டில் துணை மாந
நீக்கம் செய்வது மாநில ஆளுநர் வந்து நியம நீக்கம் செய்வாங்க மாநில ஆளுநர் விரும்பும் வரையில் அவர் அந்த பதவியில் தொடரலாம் விதி நூற்றி எழுவத்தி ஏழு அடிப்படையில் மாநிலத்தின் இரண்டு அவைகளில் எந்த அவைகளிலும் அவருக்கு பங்கேற்கும் உரிமை இருக்கிறது அட்வொகேட் ஜெனரலுக்கு பங்கேற்கும் உரிமை இருக்கிறது ஆனால் அங்கு வாக்குரிமை கிடையாது ஏனென்றால் அந்த அவையின் உறுப்பினராக அவர் செயல்படவில்லை ஆனால் அதன் சிறப்புரிமைகள் எல்லாமே அவங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் என்பதுதான் இதில் விஷயம் தகுதியாக பார்க்கும்போது ஒரு உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிக்கு இணையான ஒரு தகுதி பெற்றோரை அட்வொகேட் ஜெனரலாக நாம் நியமிக்கலாம் என்று நாம் குறிப்பிடுறோம் அட்வொகேட் ஜெனரல் ஆகிறதுக்கு யூஸ்வலாக ஒரு உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி ஆகுவதற்கு பத்தாண்டுகள் வழக்கறிஞர் பணி அனுபவம் தேவை என்ற அடிப்படை இருக்கிறது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க தான் அட்வொகேட் ஜெனரலாக அப்பாயின் பண்ணுறாங்க அவருக்கு குறிப்பிட்ட சம்பளமும் பதவி காலமும் குறிப்பிடப்படல அதை மா மாநில அரசு தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணும் என்பதையும் நாம் பார்க்குறோம் இப்போ மாநில அரசுடைய சட்ட ஆலோசகராக செயல்படுகிறார் என்பது பார்க்குறோம் இப்போ திரு ஆர் சண்முகசுந்தரம் அவர்கள் வந்து அட்வொகேட் ஜெனரலாக செயல்பட்டு வருகிறார் என்பதையும் நம்ம பார்க்க முடிகிறது ஸோ அதாவது மெட்ராஸ் மாநிலமாக உருவாக்கப்பட்டதுலேருந்து வி கே தனிகா திருவேங்கடாச்சாரி என்பவர் வந்து அட்வொகேட் ஜென்ரலாக இருந்தார் ஃபஸ்ட்டு ஃபார் த ஃபஸ்ட் டைம் என்ற அடிப்படையில் நம்ம பார்க்கும் பொழுது ஸோ இது எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா அட்டார்னி ஜென்ரல் அட்வொகேட் ஜென்ரல் தொடர்பாக இருக்கக்கூடியது இப்போ நாம் பார்க்க போகிறது கம்ட்ரோலர் அண்ட் ஆடிட்டர் ஜென்ரல் சிஏஜி என்று நம்ம சொல்லுவோம் சிஏஜி பற்றி நம்ம ரொம்ப டீப்பாக போக தேவையில்ல மேலோட்டமாக நம்ம பார்க்கலாம் இந்திய நிதியின் பாதுகாவலராக அறியப்படுகிறார் சிஏஜி கம்ட்ரோலர் அண்டு ஆ ஆடிட்டர் ஜென்ரல் என்று நம்ம சொல்கிறோம் கணக்கு தணிக்கையாளர் என்று நம்ம சொல்கிறோம் மத்திய கணக்கு தணிக்கையாளர்னு சொல்லக்கூடாது கணக்கு தணிக்கையாளர் கணக்கு தணிக்கையாளர் கணக்கு தணிக்கையாளர் ஸோ இந்திய நிதியின் பாதுகாவலராக இருக்கிறாரு இந்திய அரசின் தனிப்பட்ட அலுவலராக இருக்கிறாரு இந்திய கணக்கு மற்றும் கணக்கீட்டு துறையின் தலைவராகவும் இருக்கிறார் ஆடிட் அண்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்னு சொல்கிறோம் அதோடைய தலைவராகவும் சிஏஜி இருக்கிறார் அப்போ சிஏஜி பற்றி டாக்டர் அம்பேத்கர் ஒரு கூட்டு சொல்லியிருக்காங்க டாக்டர் அம்பேத்கர் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் அடிப்படையில் நியமிக்கப்பட்ட மிக முக்கியமான அலுவலராக நம்ம சிஏஜியை குறிப்பிடலாம் சிஏஜியை நியமனம் செய்பவர் குடியரசுத் தலைவர் நீக்கம் என்ற அடிப்படையில் பாராளுமன்ற தீர்மானத்தின் அடிப்படையில் நீக்கம் செய்யலாம் அதே வேளையில் குடியரசுத் தலைவராலையும் நீக்கம் செய்யப்படுகிறார் இதுக்கு பதிந்துரை செய்யக்கூடிய ஒரு அமைப்பு என்பது மத்திய அமைச்சரவை என்று நம்ம சொல்லலாம் மத்திய அமைச்சரவையின் பரிந்துரையின் அடிப்படையில் சிஏஜி நியமனம் நடைபெறுகிறது பதவி காலம் ஆறு ஆண்டுகள் அல்லது அறுபத்தி ஐந்து வயது ரொம்ப முக்கியமானதாக குறிப்பிடலாம் சிஏஜியோடைய பதவி காலம் ஆறு ஆண்டுகள் அல்லது அறுபத்தி ஐந்து வயது என்று நம்ம குறிப்பிடலாம் ஓய்வு பெற்ற பிறகு வேறு எந்த பணிகள் இல்லாமல் அரசு பணிகளிலும் செய்ய முடியாது என்பதை நாம் பார்க்கலாம் ஸோ சிஏஜியோடைய பணிகள் சட்டம்னு ஒன்று ஏற்றப்பட்டிருக்கிறது கணக்கு தணிக்கையாளர்கள் பணியை பணி பணிகள் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒன்று மற்றும் எழுவத்தி ஆறு ஆகிய இரண்டு ஆண்டுகளில் அதை மாற்றி அமைச்சிருக்கிறாங்க அதன் அடிப்படையில் இவருடைய பணி என்பது டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க என்னென்ன பணிகள்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கும்போது மத்திய அரசுக்கு தனி தனியான கணக்கையும் மாநில அரசுக்கு தனியான கணக்கையும் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறாரு முதல் சிஏஜியாக இருந்தவர் நரஹரி ராவ் நரஹரி ராவ் என்று நம்ம குறிப்பிடுவோம் முதல் சிஏஜியாக இருந்தவர் நரஹரி ராவ் ப பதினான்காவது சிஏஜியாக பத பதிவேற்றவர் வந்து கிரீஷ் சந்திர முர்மு என்று நம்ம குறிப்பிடுறோம் கிரீஷ் சந்திர முர்மு முர்மு என்று நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ விதி நூற்றி நாற்பத்தெட்டு என்பது சிஏஜி நியமனம் மற்றும் நீக்கத்தை பற்றி குறிப்பிடுகிறது ஆர்டிக்கல் ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் சிஏஜினா என்ன சிஏஜி என்பவர் யார் அவருடைய பணிகள் என்ன என்பதை பற்றி குறிப்பிடுகிறாங்க விதி நூற்றி நாற்பத்தெட்டு சிஏஜி நியமனம் மற்றும் நீக்கத்தை பற்றி குறிப்பிடுகிறது விதி நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பது சிஏஜியின் அதிகாரங்கள் மற்றும் பணிகளை வென்று குறிப்பிடுகிறார்கள் விதி நூற்றி ஐம்பது கணக்கு மற்றும் கணக்கு தணிக்கையை பற்றி குறிப்பிடுகிறார்கள் கணக்கு மற்றும் கணக்கு தணிக்கை கணக்கு தணிக்கை பற்றி குறிப்பிடுறாங்க மத்திய அரசுக்கு தனி கணக்கு மாநில அரசுக்கு தனி கணக்கு என்ற கணக்கு வந்து இருக்கும் அப்போ ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் வந்து கணக்கு தணிக்கை அறிக்கையை வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போ ஆடிட் ரிப்போர்ட் என்று நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் ஆடிட் ரிப்போர்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் ஆஃப் ஒன் பார்த்திங்க அப்படின்னா மத்திய கணக்கு அறிக்கை ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் ஆஃப் டூ வந்து மாநில கணக்கு அறிக்கை என்று நம்ம குறிப்பிடுறோம் அப்போ ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் ஆஃப் ஒன்னு ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் ஆஃப் டூ என்று நம்ம பார்க்குறோம் யூனியன் கவர்மெண்டோட ரிப்போர்ட் பற்றி ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் ஆஃப் ஒன்று சொல்லுது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ரிப்போர்ட் பற்றி இது வந்து குறிப்பிடுகிறது யூனியன் கவர்மெண்ட் ரிப்போர்ட் வந்து பிரசிடென்ட் கிட்ட கொடுப்பாங்க ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ரிப்போர்ட் வந்து கவர்னர்கிட்ட கொடுப்பாங்க அதே மாதிரி பிரசிடென்ட் வந்து இந்த ரிப்போர்ட்டை வந்து பார்லிமெண்ட்டில் வந்து சமர்ப்பிப்பார் கவர்னர் வந்து இந்த ரிப்போர்ட் வந்து லெஜிஸ்லேச்சர் ஸ்டேட் ல
இதில் பல்வேறு அம்சங்கள் வந்து குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் என்பது தான் நம்ம பார்க்க முடிகிறது ஸோ இது ஒட்டுமொத்தமாக நம்ம பார்க்கக்கூடிய விஷயம் என்னவென்றால் மத்திய அரசு மத்திய அரசு இருக்கக்கூடிய குடியரசுத் தலைவர் துணை குடியரசுத் தலைவர் பிரதமர் அது மட்டும் இல்லாமல் மாநில அரசில் பிரதமரை கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு முதலமைச்சர் எடுத்தோம் மத்திய அமைச்சரவையோட மாநில அமைச்சரவையை கம்பேர் பண்ணோம் மத்திய சட்ட அதிகாரியோட மாநில சட்ட அதிகாரியை வந்து கம்பேர் பண்ணியிருந்தோம் அப்புறம் இறுதியாக நம்ம பார்த்தது வந்து சிஏஜி அவர்களை பற்றி நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஸோ அந்த மாதிரி சிஏஜி வந்து ஒரு தனிப்பட்ட அலுவலர் தனிப்பட்ட இண்டிபெண்ட் பாடி என்று நம்ம குறிப்பிடலாம் அதை வந்து இந்த மத்திய நிர்வாகத்தில் சேர்க்க முடியாது பட் பார்ட் ஃபைவ்க்கு கீழே தான் வந்து சிஏஜி வருகிறார் என்று நம்ம குறிப்பிட்டு சொல்லலாம் ஸோ இப்போ இதெல்லாம் தான் இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கூடிய ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்த விஷயம் ஜி கே சங்கர் சேனல தொடர்ச்சியாக மெயின் சார்ந்த பல்வேறு விஷயங்களை நாம் பதிவிட்டு வருகிறோம் இதர தகவல்கள் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்ல இருக்கு பார்த்து பயன்பெறுங்கள் நன்றி வணக்கம்